Coisa linda, meus amigos! Começando mais um incrível dia por aqui. Nós estamos em Punta Uva, na Costa Rica, no extremo sul da Costa Rica. Dormimos aqui num lugar extremamente isolado, rodeado de selva, de floresta, de animais. Fomos acordados hoje de manhã pelos bugios, que é um tipo de macaco que faz um barulho bem alto aqui na floresta. Hoje o mar tá super revolto, tá dando uma chuvinha ali fora, por isso vamos esperar um pouco pra gente começar nosso dia explorando um pouco mais desse país que aparentemente tem tanta coisa incrível ainda para conhecermos. E chegamos aqui num lugar que a gente queria conhecer muito, que é um centro de resgate de animais que existe aqui na Costa Rica. É o Jaguar Rescue Center. E a gente acompanha o trabalho deles há bastante tempo, então estamos super animados para conhecer. Ou são só os sons da natureza? E aqui na entrada tem uma lojinha. E devem ter várias preguiças, hein? Eu vi que já tem vários ímãs. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Olha, entre os países que a gente já passou, esse aqui são os que tem uns presentinhos mais bonitos, hein? É verdade. Nossa, olha que lindo. Tem um colarzinho. <risos> Não tem condição. Umas garrafinhas super bonitinhas. Nossa, aqui tem uns ímãs bem bonitinhos também. Olha. E é legal que parte do dinheiro é destinado para para sustentar o próprio centro aqui, né? Ele vive base é uma ONG, então ele vive basicamente de doações e também das vendas daqui da loja. Olha isso aqui, amor. Ih. Uma preguiça. Ainda não vimos nenhuma preguiça aqui na Costa Rica, só lá no Panamá. Será que hoje a gente vê? <risos> Bom, o Carlos, que vai ser o nosso guia, já começou aqui nos explicando um pouquinho sobre o funcionamento aqui do centro, das partes, né? Eles fazem resgate de animais. Alguns animais, eles podem voltar para a natureza, mas alguns animais, infelizmente, não vão poder voltar. E é isso que a gente vai conhecer hoje. Bora! E aqui está o carro mais incrível que existe na Costa Rica. E nosso tour está começando aqui explicando qual que é a origem desse centro de resgate Que é muito legal, porque aqui viviam dois biólogos nessa região da Costa Rica E os animais quando se acidentavam, quando as pessoas achavam pela floresta Que foram rejeitados pela família ou se machucaram Traziam para esses biólogos E eles começaram um trabalho tão legal aqui Que isso cresceu ao ponto do governo reconhecer como um centro de resgate E hoje eles fazem esse trabalho tão importante aqui na Costa Rica E logo aqui no início do tour a gente já consegue encontrar várias serpentes e outros animais, outras aves que foram resgatados da natureza. Hoje eles já não têm mais condições de poder voltar e serem reintroduzidos na natureza. Mas que bom que eles têm esse espaço para conseguirem viver em segurança. Eles não pertencem ao centro, o centro pertence a eles. Três macacos aranhas que não podem voltar para a natureza. Essa daqui ó, é a Sansa. Ela chegou bebezinha aqui no centro porque foi rejeitada pela família porque ela tem catarata, mesmo sendo bebê. Então, e a catarata volta a crescer mesmo eles fazendo cirurgia. Então ela ficaria, vai ficar cega e aqui é mais seguro para ela. E lá ó, é o Paco. O Paco, ele era um animal doméstico. Ele era preso, vivia preso numa, né, numa jaula e ele não tinha espaço nem para se mexer. Então hoje, por mais que ele fisicamente esteja bem, mentalmente ele tem muito medo de sair aqui de dentro 
E acabou que a Sansa faz companhia pra ele, porque ela é bebezinha, mas ele tem 32 anos e viveu enjaulado por 27. Imaginem só. Oi, Paco. Que bonitinho. Dois espécies de perezosos. Os de dois dedos e os de três dedos, verdade? Em os pés, as duas espécies têm três dedos. As mãos é o que cambia. Então, alguns têm na parte frontal dois dedos ou três dedos. Os de dois dedos, como estes, são esse cafezinho que se obtém depois de mostrar café com leite, digamos, como beijo. E tem a nariz como lá, um centímetro. Os de três dedos são mais grises, têm o antifaz negro e a sonrisa pura vida. Así es como yo hago la diferencia entre ellos fácilmente. Y aquí a gente está conociendo a Coco, a Cocodrilo. Es una crocodilo fêmea que fue resgatada aquí. Eh, ela estaba siendo espancada por un cazador cuando el pessoal consiguió resgatar a ella. Infelizmente, ella perdió un olho. Y fue cuidada aquí por el centro. Só que na hora que o centro foi reintroduzir ela na natureza, o governo não permitiu a reintrodução, porque por ser uma espécie um pouco rara, aqui é mais comum ter caimanes que são menores que os crocodilos, é, e, é, e por ela ser fêmea, o governo disse, olha, se eu colocar mais uma fêmea na natureza, eu vou aumentar muito a população de crocodilos nessa área. Então, é, ou vocês se livrem, né? infelizmente matem ela, ou vocês cuidem dela. E aí, obviamente, o centro está cuidando. listos para el discurso final yo lo practiqué toda la noche lo escribí por mí mismo este no sé no me juzguen gracias muy bien pura vida ahora a gente está aquí con la fundadora aquí de este parque de este lugar increíble para los animales primero muchas gracias por todo el trabajo que hacen acá Muchas gracias a ustedes por venir a mi casa y a mi lugar eh, maravilloso. ¿Y cómo fue? ¿Cómo es? No sé, porque son muchos animales de muchas clases distintas. ¿Cómo es trabajar y, y tener que mantener un centro tan grande y tiene una importancia también tan grande para Costa Rica? Bueno, pues no es fácil, no es fácil. Hay que tener mucha pasión, mucho amor. Todo empieza por amor, esos proyectos así. Eh, el año pasado rescatamos 1001 animales, todos electrocutados o atropellados o tenencia ilegal como mascota. Entonces, somos un gran equipo y hay como, como una orquesta, ¿verdad? Eh, dirigimos ahí de las diferentes secciones del hospital, baby nursery, los rescates, los animales que entran, toda la parte de rehabilitación, que a veces es dos años que tenemos un animal, dos, tres años antes de liberarlo. Es un gran equipo y, un, y una gran organización detrás de todo esto. Y viven también con muchos voluntarios, mucho trabajo voluntario acá para sí. coordinar y ordenar. Sí, realmente necesitamos los voluntarios que vienen de todo el mundo, de Brasil, a veces hemos tenido también, sí. Vienen de todo el mundo acá y pueden disfrutar eh, de este paisaje, pueden conocer los animales y es muy importante para nosotros porque no podríamos jamás, a pesar de que tenemos muchísimas personas, eh, ticos, ¿verdad?, de aquí del Caribe, con salarios, pero no podríamos mantenerlo todos sin los voluntarios. ¿Eso porque aquí el centro, él acepta voluntariado de hasta cuatro, de no mínimo cuatro semanas, ¿no? Tendo ahí más de 18 años y por lo menos cuatro semanas para trabajar aquí, el centro recibe. Muy bien, los felicito, ¿sí? Gracias. Un gusto por nos recibir. Gracias por conocernos y sí. pueden donar y seguirnos en social media. Oh, perfecto. <risa> Chao. E foi a realização de um sonho conhecer um espaço como esse. É muito legal o trabalho que eles fazem aqui cuidando dos animais e também tentando reintroduzir eles na natureza. Só ficam aqui os que realmente não podem voltar para a natureza, o que torna 
esse espaço ainda mais incrível. E quem quiser fazer uma ajuda, qualquer tipo de ajuda, eles aceitam doações. Então vamos deixar aqui na caixa de descrição do vídeo o site deles. E aí quem quiser conhecer mais o trabalho aqui do Jaguar Rescue Center, pode, pode entrar em contato com eles. E agora, meus amigos, vamos sair aqui da cidade de Punta Uva. Finalmente vamos sair daqui, porque está difícil de sair dessa região da Costa Rica, que é muito, muito incrível. E vamos em direção... E vamos em direção à cidade de Carruita. Simbora! E nós não aguentamos e compramos essa preguicinha aqui de pelúcia. Ela é para abraçar e vamos colocar ela aqui, ó, no nosso painel. Uh! E depois de andar um pouco, nós chegamos aqui. Não é um camping esse lugar, na verdade é um bar que se chama Bar do Reg. Eles aceitam motorhomes porque tem um gramado enorme aqui, inclusive tem outros motorhomes, tem um ali dos Estados Unidos, nossa, que é nosso sonho de consumo, uma 4x4 totalmente modificada, extremamente bonita. Mas é isso, aqui a gente vai se organizar para começar a fazer uma trilha no Parque Nacional Carruíta e esse é um lugar muito bom porque nós podemos deixar a Fifi tranquilamente. E um dos grandes desafios que nós temos, nós que viajamos com pet, é que parques nacionais de todos os países a gente não pode entrar com o nosso cachorro. Então o que, que a gente faz? O que, que nós estamos fazendo aqui na Costa Rica, como por exemplo hoje, que é um dia que nós estamos fazendo passeios em que a Fiona não pode participar? A gente deixa o nosso porta-mala aberto, coloca uma mosquiteira ali atrás, isola as janelas com alumínio, liga os ventiladores e aí com a porta aberta, com os ventiladores e com esse isolamento térmico, que é a forma que é nós vivemos aqui dentro dentro desse carro que não é só um carro, uma casa, né? Foi adaptado para ser uma casa. É assim que ela fica aqui, né? Tranquila, segura no ambiente que tá que nós estamos pagando para ser seguro. Então nossa nosso carro pode ficar aberto e ela fica mais fresca aqui do que caminhando com a gente, porque hoje nós vamos caminhar bastante também nesse sol. E hoje não tinha dia melhor para colocar minha tech t-shirt da Insider, tirei ela do armário de manhã, toda amassada, só que ela não precisa passar, ela desamassa no corpo e além disso, uma coisa que assim, nós estamos testando bastante essas camisetas nos últimos dias, eu tenho essa verde e tenho uma preta, estou usando ela bastante e uma coisa que eu percebi é que apesar de a gente continuar suando usando a camiseta, isso é bom, nós precisamos, o corpo precisa respirar, esse suor ele é rapidamente evaporado pela tecnologia que eles usam na camiseta e olha, realmente é muito boa, né? E além disso também, ela é anti-odor e realmente a roupa não fica fedida. Eu mesmo que tô com esse shotinho aqui que já tá colado no meu corpo, se eu for tirar, minha pele vai sair junto de tanto que eu tô usando, ele fica sempre super confortável e o que é melhor para quem tem a coxa um pouquinho mais, mais grossa, ele não fica subindo enrolando que nem os outros e que particularmente é uma coisa que me deixa louca. Além disso, o look é super arrumado, né? Ele, ó, tanto para homem quanto para mulher, ele não desbota, é ultra confortável. E se quiserem adquirir uma camiseta assim, meus amigos, tem um cupom Vibe de 2 que dá 12% de desconto. Uh, e depois de caminhar um pouco, estamos chegando aqui na entrada do Parque Nacional Carruita. Olha que lindo aqui a entrada. Olá, como está? Tudo bem? Sim, sí, tudo funciona? Funciona sim. Sí. Se põe o nome, país, a hora e depois logo se dá a donação voluntária. O guarda nos revistou aqui para ver se a gente estava levando plástico ou algumas coisas que não podem. E agora vamos ver. A entrada do parque, nós temos que assinar aqui o nosso nome, colocar ele nossa nacionalidade. E aí depois a gente faz uma contribuição voluntária de quanto nós quisermos pagar. Bom, fizemos o pagamento aqui, ó. fizemos uma doação de 40 mil colones, que é mais ou menos o preço médio de uma entrada de parque nacional, até onde a gente sabe, então fizemos nossa doação aqui e agora vamos dar um rolê para ver o que a gente encontra de animais aqui no parque nacional. E aqui na entrada do parque tem toda uma estrutura de banheiro com chuveiro, ducha... Aqui é ducha só, ali é o banheiro. Ah, ali é o banheiro. 
Aqui, ó, não pode alimentar os animais. O Anderson já vai usar o banheiro. Parece que a água das torneiras é potável. Bem, então agora, meus amigos, vamos começar nossa aventura aqui desbravando esse parque atrás de animais selvagens. <risos> E a gente acabou de encontrar uns macacos ali. E estamos aqui caminhando e encontramos uma placa chamada Não Alimentar Crocodilos. E ali tem uma espécie de um manguezinho. Bom. Vamos saber que tem um crocodilo aqui. Fica atento aqui, hein, amor? Opa, teve um movimento na água ali. E tem aqui algumas dicas até de o que fazer se, um, se avistarmos um crocodilo. E uma das dicas aqui é não tocar os crocodilos, acho <risos> muito importante. Porque a primeira coisa que eu faria vendo um crocodilo, com certeza, seria ir lá pegar nele, né? <risos> E a gente não tem um valor fixo de ingresso para pagar especificamente apenas aqui nessa entrada que fica dentro aqui da comunidade de Carruita, porque foi uma escolha dos moradores daqui e não ter um valor fixo, contar com doações espontâneas, porque o parque ele é gerido colaborativamente entre o governo e a população local aqui. E acaba que todo o valor que é arrecadado na portaria é direcionado para a comunidade local em reformas, melhorias da comunidade e também é, esco pela escolha deles em não ter um valor fixo para cobrar. E aqui no meio da trilha encontramos esse poço que dá para ver que está borbulhando ali porque aqui embaixo, aqui embaixo tem uma fonte de gás natural. Só que não era isso que eles queriam descobrir na época, né? Lá em 1910 fizeram escavações aqui para ver se encontravam petróleo. Mas só encontraram fontes de gases naturais. Então ficou ali... Ó! Oh. Uh. O quê? Olha! 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 Olha que bonito! <risos> que legal, né? Hum. Olha, passar aqui melhor. Olha! Uh, tem umas partes que é pela praia também. <risos> Se essa maré subir, pra voltar a gente vai tomar um banho de mar. <risos> a gente tava passando aqui embaixo. Olhando pra cima, tem um esquilinho ali. Uhum. Tá petrificado. Jogando baga aqui em cima, certamente é macaco, quer ver? Jogou em ti? Eu que levei uma. Eles são safados, cara. Eles estão comendo e jogando pra baixo, estão lá em cima. Tá um campo minado ali. Pegou um pau. Vai dar na cabeça. Olha que safado. Olha aí que fofinho, amor. Uhum. Uma coisa curiosa que eu não sabia e fui aprender aqui, ó. Essa árvore com essa folha mais avermelhada, ó, que dá essa folha aqui, tinha lá no terreno da minha avó na minha infância. Eu brincava demais nessas árvores. E é a mesma árvore que os animais, quer dizer, os animais não, os macacos especificamente, eles são apaixonados por essa baga que dá na árvore aqui, ó. Eles mordem, ficam comendo lá em cima e jogando aqui pra baixo. 
Eu não sei se é a mesma árvore da minha infância, mas é muito parecida a folha, essa semente, aquela baga ali é muito, muito parecida. E aqui... Olha, bem pertinho. Que sensacional, meus amigos, passando do nosso lado. É, o negócio aqui para achar os animais é que tem que devagar, prestar muita atenção na mata e ir olhando para cima, porque as preguiças ficam em cima das copas das árvores normalmente, porque elas só descem para fazer cocô. E elas fazem cocô uma vez por semana, então é muito difícil de encontrar uma preguiça no pé da árvore. Mas podemos tentar encontrar elas em cima. Conseguimos ver alguns animaizinhos, algumas preguiças, só que elas estavam bem lá no topo das árvores, então é muito difícil de conseguir filmar elas. Isso porque as preguiças, elas são aí, figuram na lista dos 150 animais mais perigosos. Né? Ué. Aquele bichinho tão bonitinho, tão fofinho, é extremamente perigoso, porque o pescoço dela gira em 180 graus. 270 então, graus? 270 graus, é. Então ela consegue morder por todos os lados e a mordida dela é muito afiada, muito dolorida e ela também tem garras que são super perigosas. Isso é muito curioso porque uma das coisas mais comuns que a gente vê vídeos assim bonitinhos na internet é quando tem uma preguiça assim no um asfalto atravessando a rua, aí alguém pega pelas costas dela e se for alguém que já é profissional tudo bem, mas normalmente alguém quer ajudar né, pega ela pelas costas e leva até uma árvore que ela leva horas nesse deslocamento, só que como a cabeça dela vira 270, ela, ela vira completamente para trás, se ela fecha uma mordida num ser humano, num dedo aí, um é. dedo, um braço, não solta numa mais. perna, num um queixo, não deve ser algo bonito meus amigos, e... esse bichinho tão fofinho, tão e... perigoso hein. É, e quando ela pega animais menores como cães, gatos, alguma coisa assim, ela pode até mesmo matar esses bichinhos. Isso aí, e já deu três e meia, estamos retornando porque o guarda-parque já está fechando aqui os setores pouco a pouco e vamos voltar lá para o nosso bar. Garota, e garota, ai eu, você queria ver os macacos também, hein Fifi? Ai meu amor, fui a mãe da mãe. Ah, depois de um quilômetro e pouco, chegamos. Ah. Agora vamos lá tomar um banho, aqui fica a estrutura do bar <risos> e pra cá fica nosso chuveiro. Acho que é ali naquele verde, amor. Ali tem uma torneira. Chuveirinho, água gelada, suave. Deixa eu ver se tem uma boa água aqui. É, tá saindo um fio de água. Chuveirinho meio magro, mas tá bom. <risos> Isso aí, bora dar um rolezinho aqui. Ah, tomamos um banho gostoso, maravilhoso. Estamos aqui na frente do Bar do Reg, que fica já na frente da praia. E essa praia também tem areia escura, igual a Praia Negra, que nós tínhamos conhecido um pouco mais ao sul, aqui na Costa Rica. E que extraordinário esse cenário, meus amigos. É difícil se acostumar com tanta beleza nesse país. E aqui nessa praia tem muita gente com cachorro, com doguinho. 
Olá, Vanessa. Olá. 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 E muita gente nos pede para fazer vídeos respondendo perguntas aqui dos nossos seguidores, dos nossos amigos, nos pedem, nos pedem várias coisas. E foi nesse sentido que nós começamos um canal novo que se chama Vibe Verso, o Universo Vibe de 2. Lá a gente vai abordar respostas de perguntas que vocês fazem. Inclusive, deixem aqui nos comentários dúvidas de qualquer coisa, seja sobre a nossa vida pessoal, do canal, de negócio, de dinheiro, de relação. Deixa aqui nos comentários que vamos fazer um vídeo lá no Vibe Verso, que está aqui no primeiro comentário fixado esse novo canal. E nós vamos responder por lá para que o Vibe de 2, esse canal que nós temos aqui e que documenta a nossa jornada pelas Américas, ele fique só para isso, né? A gente não comece a bagunçar esse canal com outras coisas, com outras informações, porque tem gente que nos acompanha aqui para acompanhar só a viagem e não quer saber de mais nada. Então é mais do que justo a gente separar esses dois canais de comunicação. Então sigam o Vibe Verso, se inscrevam naquele canal que nós vamos conseguir, nós vamos criar muito conteúdo legal lá. A gente está muito animado porque a gente estava há muito tempo com vontade de fazer coisas novas na internet, expressar opiniões, responder perguntas. E eu acho que lá vai ser um espaço bem legal, divertido, curioso, né? Isso aí. Ô, Ô, oh, meu amor! Uia! Uh, oh, meu amor! Estamos aqui caminhando até o final da praia e olha que surpresa, aqui rola massagem, lá tem aluguel de prancha de surf, tem tipo umas casetinhas aqui, uma cama para alugar também na frente da praia. A vibe desse lugar é surreal, né? Hoje é dia de música ao vivo aqui no bar, então a gente vai lá dar um confere e ver as novidades do dia. Eu preciso dizer que a minha casa está no bar, é a realização de um sonho de uma vida, porque a hora que me der sono, me der preguiça e quiser ir para casa, são menos de 100 metros. Tudo que eu sempre quis, sem ter que ficar esperando a amiga que vai dar carona, chamando Uber, pegando busão, eu simplesmente vou caminhando para minha casa. <risos> Esse lugar aqui é sensacional, foi uma surpresa, tá tocando uma banda ao vivo ali e é claro que a gente é dois velhos, né? Ficamos ali uma hora e já voltamos pra casa, mas o lado bom... É que a gente tá em casa, né gente? Eu falei pro Anderson agora que eu só quero ir pra rolês, pra festas, pra qualquer evento com a minha casa, porque ó, musiquinha ao vivo tocando, a gente aqui ó, em casa... E agora vamos continuar curtindo o rolê deitados, do Dormindo. jeito que a gente gosta. Uhum. <risos> e é isso aí, meus amigos, até a próxima! Tchau! Tchau. Tchau, Fifi! Vem, meu amor, vem! Venha! Venha! Vem, 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 vem! 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 Vem